Na mtazamaji asante sana mzee wangu ni mgeni wangu tulikuwa tunawasiliana hapa kidogo kuhusiana na masuala mbalimbali ya kwenye kipindi ambacho tumekuandalia hii leo. Mtazamaji leo naomba tupate kipindi ambacho kitakuleta wewe na ufahamu zaidi kuhusiana na tatizo ambalo tuko nalo hivi sasa na lile ambalo ninalozungumzia tangu hapo awali ambapo tukianza kipindi nilikuwa nimekudokezea tu ni kwamba leo ikiwa ni siku ya Jumatano huwa tunaangazia masuala ya afya na hapa studio leo tutazungumza kuhusiana na maradhi ya kiharusi ama kipenda kupo na kwa lugha ya Kiingereza inaitwa stroke yani unakuta mara nyingi wazee unamwona anatembea labda mguu mmoja na uburuza hivi unakuta upande mmoja wa mwili wake ni kana kwamba haufanyi kazi ndio kupooza kule kwa kulingana na waswahili na huwa mara nyingi ni magonjwa ambayo yameletwa na matatizo mbalimbali na je maradhi kama haya mtazamaji yanaweza kumshika mtoto mdogo ama mtu wa makamu ambaye ana nguvu zake ama anashika wazee peke yake ni baadhi ya mambo ambayo leo tutaelezewa na daktari ambaye tuko naye hapa na tutaweza kusikia pia kutoka kwa mmoja watu ambao ni waathiriwa yeye pia ni daktari lakini pia ameathiriwa na maradhi haya ya kiharusi atatuelezea amekuwa nayo kwa muda gani labda changamoto ambazo anazopitia na kuhusiana na tiba pia na nafahamu kwamba ni ugonjwa ambao unakuwa na miko manake kutoka nyumbani kule nilikuwa tunaishi wakati tukiwa wadogo kulikuwa na mtu mmoja ambaye ameathirika kwa bahati mbaya ni marehemu sasa Mungu amlaze pema lakini tuliona mambo mengi sana kwa mfano kuwa na miko ni vyakula gani unafaa kula na vyakula gani ambavyo wafai kula kwa yule ambaye anaathirika hata hivyo kukatiza tu kwa haraka ni kwamba leo ni naye daktari Evans Nyambega ambaye tuko naye hapa ni mwathiri wa karibu sana daktari katika kipindi chetu Asante sana na pia ni naye daktari Ellen Ngushu ambaye pia ni daktari ambaye anaangalia sana maradhi haya karibu sana katika studio zetu na tunafurahi sana kuwa nanyi siku hii ya leo kampeni yenyewe mtatuelezea baadaye wakati tunapoelekea ili tupe ujumbe huu kwa mwananchi ambaye anaitazama lakini kwanza kabisa daktari tuzungumzie maradhi haya haya ni maradhi ya aina gani um, stroke kama kiharusi ni ugonjwa ambapo uh, damu ambaye inaingia kwa ubongo haingii vizuri kwa hivyo sasa ubongo yenyewe haipati oksijeni au lisha ambayo iko kwa hiyo damu mm -hmm. na inaanza kufa. Oh. Na wakati huo ndio sasa unaanza kuona mtu amepooza pande moja na ana shida aidha kuongea ama na pande moja hawezi kutembea vizuri. Na hiyo ni kitu ambacho tunaona mara nyingi haswa. Uh -huh. Kila siku haswa lazima nione wagonjwa watatu ambao wako na hii ugonjwa. Uh -huh. Yes. Kila siku. Kila siku. Ngoja daktari ngushu kila siku lazima unapokea wagonjwa watatu wapya ama ni watu ambao kumekuwa na ugonjwa wa, watu watu wapya 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 kumaanisha kuna wasiwasi ama kuna hatari ya watu wengi ambao wanaendelea kuathirika na ugonjwa huu kweli tatizo liko wapi kwa nini unapata kesi mpya mpya kila siku kuna nini ambacho labda hakifanyiki katika jamii yetu um, kwanza ni ugonjwa wa blood pressure hiyo hmm. sasa ni shida haswa hapa kwa nchi yetu. Mm -hmm. Na shida ya blood pressure ni kwamba watu wengi hawajui kwamba wako na hiyo shida mpaka wakati ukija kupimwa. Mm -hmm. Kwa hivyo mtu anaweza tu kutembea na pressure yake iko juu sana. Ndiyo. Hapati matibabu. Mm -hmm. Wakati tu anapopata hii ugonjwa ya stroke Ndiyo. ama ugonjwa zingine ndipo sasa anajua kwamba kuna na hiyo shida. Uh -huh. Ugonjwa wengine ambao inaleta hiyo shida ni ugonjwa wa sukari. Uh -huh. yeah. Ingine ambalo pia inaleta haswa kwa watu ambao kwa umri yao ni kama 30 na 35 <laughs> and below <laughs> kwa sababu ya HIV hiyo <laughs> pia ni risk factor uh -huh. eh, kutumia sigara pia ni risk factor uh -huh. tutakuja kwenye vitu ambavyo mtu anafaa kutumia kwa afya yake kwa mfano kama ni sigara alilishia aina gani na vitu kama hivyo lakini nakurudisha nyuma kidogo daktari Gushu well. ni kwamba kuna upungufu wa damu katika ubongo mm -hmm. ni kwamba kuna oksijeni inaingii vizuri katika ubongo mm -hmm. na ndio inapelekea kuwepo kwa ugonjwa huu je yeah. dalili zake za mwanzo katika viungo vya mwili ni kama gani um, hiyo ugonjwa wa kiharusi kuna aina mbili Dio. kuna ile ambacho mishipa ya damu ambayo inaingia kwa ubongo mm -hmm. imeziba mm -hmm. Na hiyo sasa mtu anaweza kupata shida lake ghafla. So anapata kwamba labda alikuwa akiongea hawezi kuongea. Mm -hmm. Ama alikuwa akifanya kitu hawezi. Ame, hawezi imepooza. Ama amekufa ganzi pande moja. Mm -hmm. Hiyo mara nyingi huwa ghafla. Mm -hmm. 
Lile ngine aina ya kiharusi ni wakati mishipa ya damu ya kuingia ubongo kupasuka. Sasa hiyo damu sasa inaanza kuongezeka tu kwa bongo. Mm -hmm. Na hapo gogonjo atasema kwamba alianza kusikia kichwa kinauma, kinauma, haoni vizuri, anaanza kutapika. Mm -hmm. Alafu sasa ikiendelea na hapati matibabu anaweza tu kuanguka na kuzimia. Uh -huh. yeah. Mifishipa inapopasuka kwenye ubongo hapo umetaja yeah. daktari Gushu mishipa inapopasuka kwenye ubongo ni athari gani zaidi ambazo zinaweza tokea manake huu ni ubongo kuna kazi yake maalum na inategemea sana damu mm. ambayo inaletwa kupitia mishipa je damu ikitoka ianze kutiririka kwenye ubongo kuna athari nyingine ambayo itapatikana kando na kiharusi eh wakati mtu akiwa na hiyo shida pia lazima unajua hiyo kutapika na kutoona ni kwa sababu pressure imeongezeka sana kwa ubongo ubongo eh mm -hmm. na hiyo di hatari sana kwa sababu mara nyingi hao ndio wagonjwa ambao wanakufa hapo kwa nyumba hata uh -huh. kabla hajafika hospitali uh -huh. eh vema asante sana daktari Gushu tutarudi kwako baadaye lakini karibu sana mzee wangu daktari Evans Nyambega katika studio zetu na tunafurahi sana kuwasiliana nawe hali yako unajisikiaje hivi sasa uh, asante sana bwana Manzu uh -huh. uh, mpaka wakati huu nasikia vizuri. Manake eh nilipitia kwa kitu tunaita nikapitia kwa daktari. Nikapitia kwa daktari ngine naitwa Riapiteta. Yaani yule ambaye ana ana anashughulika na mali kama mguu yangu ili posa sasa anaanza kui kuiweka rain ama kitu kama mkono mhm mm mm -hmm. kwa hivyo mpaka saa hii mm -hmm. i am very okay uko sawa kabisa Mkusawa ulianza kabisa. kugua mzee wangu kwa muda gani labda ulianza kugua ugonjwa huu wa kiharusi na ulikuwa unafanya nini labda kabla uanze kukushika eh bwana mazu hata sijui kwa nini hii ugonjwa inaitwa kiharusi mm -hmm. sasa sijui kama ni mzuri ama <laughs> I don't know how they, uh, they came with that name. Lakini ni kitu ambaye inaleta changamoto kubwa. Kubwa kwa sababu like I am now. Uh, naongea juu ya miaka 8 sasa. Miaka 8 sasa ni kuna mna hii. Na eh uh, nilikuwa nafanya kazi yangu. I, I, in fact I was in my chemist. Uh -huh. I was just working normal. Uh -huh. Alafu kidogo mimi nasikia eh uh, convulsion yani upotevu wa 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 eh uh, uh, fahamu fahamu. Uh -huh. Yes. Uh -huh. Sasa nikawa sasa nimechanganyika sasa siwezi elewa kitu gani. Uh -huh. uh, mwisho eh uh, mwisho sasa inaletea mambo mengi ambayo siwezi si, si taja uh -huh. lakini uh, uh, i was unable totally to to, to communicate yeah to communicate kufanya mawasiliano in uh -huh. fact a lot of things uh -huh. kutembea ulishindwa hata, hata kuona kuwana. yeah because eh uh, uh, macho yangu ilikosa il nguvu sasa siwezi hata fungua fahamu nikapoteza uh -huh. nikapoteza uh, singe 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 fanya ile kitu tunaita coordination uh -huh. nichue mimi niko wapi nichue mimi naenda wapi uh -huh. sasa ikawa ni shida kubwa uh -huh. so ikaniweka nika usuri ni zara chini aiko au aiko ni angusha vile inaangusha wengine ndio 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 yes uh -huh. so uh, sasa hapo ndipo watoto wangu manake ilikuwa asubuhi watoto wakani yokota mhm mm waka wakaambia wengine kuja tusaidie tusaidie dadi ndio eh um, dadi awezi tembea tembea aha uh -huh. yes hapo ndo kapelekwa hospitali na ukatambulika e, kwamba una maradhi haya ya kiharusi. Ya, ndugu yangu akaja, kanipeleka hospitali. Lakini sio 
hospitali ile tunaweza sema kama Kenyatta mm -hmm. inaitwa dispensary ndio 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 maana ke mwalifikiria kitu ambaye ni kitu ndogo tu labda inaweza eh, pewa dawa, dawa katika sahanati eh, yes. ukaamka tena ukapata nguvu na ukaendelea na shughuli yes. uh -huh. sasa eh, ndugu yangu alipokuja yeye ndiye mpeleka kwa dispensary eh akashuhika akasema kwa sababu ninaenda kazi uh -huh. eh tibu yeye alafu kama iko shida mtaniambia uh -huh. alipokuja juni uh -huh. alipata mimi niko pale pale hakuna mabadiliko hakuna yoyote huko vile vile hali imeendelea kudorereka ama umepata na full ilikuwa ya na wale wakasema hawajaona hawajaona itabu uh -huh. lakini bado na umia na uh umia -huh. eh akanipeleka sasa kisi hospital five ndio eh wakati huo sasa tunafika huko ilikuwa uh, kitu kama wakati kama huo jioni madaktari hapana iko ameenda aha yes. naomba utulie hapo maana yake tayari wako ushaanza kuona kwamba ameathirika na ugonjwa wa kiharusi huo mm. yes. tutarudi kwako baadaye lakini tukisharudi kwanza tutakapia kusikia kutoka kwa daktari dalili zile ambazo tunazopelekea maradhi kama haya na vitu kama hivyo na iwapo ni ugonjwa ambao unaweza kukontrola ama kudhibiti na je unatiba na vitu kama hivyo tutakuja kusikia pia tutakuja kusikia baadhi ya chakula watu kama wanafaa kula ni chakula gani mm. kani na kuangalia dawa zake mtazamaji leo tunaangazia huu ugonjwa wa kiharusi kule Kiswahili inaoita kupooza yani mzee wetu hapa amepooza upande mmoja lakini ni mtu ambaye anaweza bado iko na nguvu zake anasema ametuadhifia kwamba ulimwangusha vibaya sana hawezi kuona kuna wengine upelekea pia kutusikia kutokana na tatizo kama hilo hauwezi kutembea huwezi kushika kitu ama ukishika kidogo hivi labda unakiachilia hauna nguvu za kutosha kupitia mishipa ili kufika kwenye mikono na kuweza kushika kitu hivi ukaweza kushika haya ni baadhi tu ya maradhi ambayo tuko nayo katika jamii je dalili zake ni zipi usiende mbali tutarudi kwenye muda sokuwa mrefu katika kuendelea na mahojiano tukiwa na madaktari wangu hapa ambao ndio wageni siku hii ya leo News. keeps changing tactics but still there is no backing off of army some troops tend to find peace here in Wotan Somalia and these people want to kill and yet <laughs> claim that they they do it on behalf of God which God is not that kills it was unfortunate that we had seven lost and two were evacuated to Nairobi give them a bit of something to see how they handle that before it's just like the children they start with the cerealac before they have enough teeth to chew these are stuff as a shabab the head of snake you know is in this area because of geographical environment join me Francis on Tomwa for a comprehensive report here on KTN news fighting the al shabab This is KTN News. Adhabu ni faini ya shilingi milioni tano kwa wanao sambaza habari za uongo mitandaoni. Raisa tia saini shiria kali. Kwa waombea. 
muwe na nguvu ya kuweza kuvimilia yale ambaye yametendeka baadhi waliofariki kwenye mkasa wa bwawa la sulai wazikwa hii leo huko nakuru huku viongozi wakiwaomboleza Mpasuaji wa maiti aliyeshtakiwa kwa kuiba moyo hapo jana leo alifikishwa tena kizimbani kwa shtaka la kuwa na chuo gushi cha matibabu. Na kwenye leo wa sheria leo tunakuelimisha kuhusu sheria ya ndoa na agizo la mali kutodawanywa nusu kwa nusu baada ya talaka. Tazamaji ni baadhi ya taarifa hizo ambazo tutakuletea mwendo wa saa moja kwenye KTN leo hata hivyo tunaendelea na mjadala wetu hapa ambao nataka sana upate mawili matatu na hivi sasa tunakwenda kwa daktari Ellen Guchu ambaye tuko naye hapa kutuarifu na baadhi ya dalili ambazo mtu labda anaweza kuona viashirio kwamba unaelekea kwenye huu ugonjwa wa kiharusi ama stroke kwa lugha ya Kiingereza daktari labda dalili zenyewe ni zipi Moja ni mtu akipata unajua dalili huwa inategemea ni upande gani ya ubongo ambayo umeadhiriwa. Kwa hivyo kama ni ubongo huku mbele ambapo watu hutumia kufikiria, unapata kwamba mtu amechanga ha, haelewi vitu ambazo anafanya. Uh -huh. Unaongea na yeye lakini sasa anaenda off topic. Ha, haelewi ni kama kuko Maanisha ni kama kuna hali pole pole ya yeye kupata kuelewa kile ambacho mnachoongea ndio maana anakwenda off topic. Exactly. Uh -huh. Ya pili ni mtu anaweza kupoza pande moja wa mwili. Ingine ni ile kuongea. Haswa hiyo kwa sababu mara nyingi wagonjwa huja wananiambia hivyo. Nakuta mdomo mzito. E, mdomo ni mzito, ulimi anajaribu kusema kitu lakini anas, kama haitoki. E, wengine wanasema kwamba haoni vizuri pande moja ni kama jicho moja inapata shida kama inaanza kuona giza. Aha. Wengine ni kichwa kuuma. Wengine uh -huh. wanasema wanaanza kuhisi kizunguzungu. Uh -huh. Ama pande moja hawasikii vizuri. Wengine uh -huh. pia wanaweza tu kwamba akijaribu kutembea, anatembea lakini anatembea kama mtu mlevi. Uh -huh. yeah? Hana balance. Uh -huh. eh. Wengine mara nyingi nimeona na hiyo inanistusha sana ni kwa sababu mtu anaweza kuwa anaendesha gari lake. Halafu anapata hiyo kiharusi anagonga yule gari ambaye iko mbele yake. Na wakati huo sasa watu wanaanza kupiga kelele kumbe yule dereva alikuwa amepata kiharusi. Mm -hmm. mm. Wengine hizi ha, mm? ha, dalili zote hizi ili kukinga kiharusi baada ya kuona dalili kama hizo muathiri anatakaje afanye nini hasa? Vile tunavyo uh, tunasema kwamba ukianza kuona dalili kama hizo mm -hmm. yule ambaye iko na yule mgonjwa kwa sababu mara nyingi mgonjwa mwenyewe hajui kwamba mm -hmm. kuna shida tafadhali mpeleke huyo mgonjwa kwa hospitali haraka iwezekanavyo mm -hmm. kwa sababu ubongo um, inaanza kufa kama iki haipati oksijeni baada ya dakika tatu. hizo cells zinaanza kufa uh -huh. na uzuri ni kwamba hivi sasa tuna madawa ambazo tunaweza kuatibu watu uh -huh. na inaweza hata kutoa reverse uh -huh. the stroke kumaanisha mishipa inaweza kurudi kufanya kazi yake vyema yes. kama vile ilikuwa inafanya eh. kupeleka taarifa kwa ubongo vizuri bila kuwa na ile shinikizo ama pressure yoyote yes. na dawa zake ni kama gani hapa kwa wale ambapo wanapata hiyo har harusi ya ya da, mishipa ya damu kuziba mm -hmm. ukimpeleka mgonjwa within three hours tunaweza kumpatia dawa ambayo inaweza ku open up the vessel block, yeah. and block. Uh -huh. Na utapata kwamba ubongo hata sasa ataanza atakuwa ata kawaida normal uh -huh. completely. Hata utaelewa kwamba huyu mtu alikuwa na stroke. Ndio ndio. Yes. Na upande wa labda miko ama hivi vyakula vyakula na ni vyakula aina gani ambavyo mtu ambaye ameathirika nafaa kula? Hiyo pia inachangia labda kurudisha katika hali iwe sawa. Um, haswa vile tunawaelezea ni kwamba vyakula ambavyo utakula ni zile ambazo zitasaidia either control pressure mm -hmm. control cholesterol mm -hmm. ama sukari ndio ndio sawa ndiyo. kwa hivyo lazima upunguze mafuta kwa chakula chako 
punguza chumvi kwa chakula Aha. ukiwa mtu ambaye kana ugonjwa wa sukari tafadhali acha sukari kabisa ndio ndio yes. ndio asante sana daktari gushu lakini daktari nyambega hapa naona kidogo tulikuwa kwa umeshika glasi mm. ukabukia tama la maji unaweza rudia tena angalau watu wa kuone manake ni upande mmoja tu umeweza yeah. kupoza you can see ndio na umekunywa maji vizuri safi ladha unaisikia vizuri ama yeah, imepotea safi, chakula ukila kila kitu kiko sawa kabisa. nyumbani hebu tuelezee daktari Nyambega unaishi vipi kwanza umejikubali kwamba una huu ugonjwa uh, uh, mazu kitu ya kwanza katika kupona kwa kiarusi ndio ni kujikubali kwanza uh, this is the way you are alafu uh -huh. sasa useme twende mbele uh -huh lakini ukiwa ni wale watu wa kusema unakuva kivi yako hautapona so kwa njia moja kubwa jamii yangu ilikuwa ni muhimu sana kwangu maana yake my wife in fact aliambiwa wakati wa akakimbia mara moja I think she was the first person to kufika kufika pale ndio akaona akaangalia akaona bana uzo mara wangu eh iko alimbaya ndio 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 kaanza kushughulika ndio eh sasa kaambia watoto it's not true that your father is sick ndio eh na hiyo ugonjwa sio ugonjwa ya kutoka kesho aha ni ugonjwa ya ya kwenda masiku itachukua muda yeah ndio sasa tukubali tu, 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 sisi zote na tu tumsaidie ku, kukuja juu aha yeah. nyumbani shughuli unafanya vipi maana umepoza upande mmoja aha. upande wa kulia mm. na je katika kutembea kufanya mazoezi vitu kama hivyo unashiriki kwenye mazoezi kwanza nashiriki vizuri sana aha. i normally go to either Kenyatta hospital ndio either uh, i go to national spinal injury aha yeah maana pale kuna kuna vifaa ambavyo vya nifa aha Yeah, so um, uh, 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 in terms of uh, uh, viva uh -huh. siko sawa uko sawa yeah okay yeah. nyumbani labda katika kutoka labda sehemu moja labda umetoka sebuleni unaelekea labda jikoni mm. ama unaelekea kwenye varanda tu pale kutembea unajishikilia na mikongojo uh -huh. ama unatembea mwenyewe tu bila usaidizi wowote mbeleni ndio ndio nilikuwa nafanya hivyo maana nilikuwa nilianza na wilcha nikakaa nayo karibu muda wa saidi ya mwaka moja mhm alafu nikaja nikagira tweet nikaanza kutembea na bakora na, eh, bakora Aha. sasa bakora ndio nimekaa nayo Aha. karibu miaka miwili ndio alafu sasa nikaja nikawa stable nikaanza kutembea sasa hata kama hata, hata kama, ni kama mrefu lakini Aha. i was managing ndio 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 kwa hivyo ni graduate uh -huh. sasa natembea na uh -huh. e, na inaweza e, inaweza tengeneza hata kachai nikunywe inaweza tengeneza hata uji aha uh -huh. e, nikunywe uh -huh. manake e, mama anaweza kuwa ameenda mahali uh -huh. ama watoto wameenda mahali ndio 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 sasa siwezi kaa ati umeokea tu unajishughulisha yes Aha. Yes. Vyema kabisa. Daktari Gushu. Mm. Mtu kama huyo anaweza kupona kabisa? Kwa sababu sasa ni kama miaka nane. Miaka minane anasema. M miaka minane. Ndio. Um, ameendelea vizuri sana. Uh -huh. Lakini kuna pahali ambapo unafika inaitwa plateau. Huwezi uh -huh. kupona until completely normal. Hawezi kuwa completely normal. Uh -huh. um, kuna wale ambapo kama watoto wadogo kuna wale ambao wadogo wamepata stroke mm -hmm. au wanaweza kupona kabisa mm -hmm. kwa sababu bongo yao bado ina inaendelea kukua yeah. ndio 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 na kwa sababu hivyo the brain takes over those functions Aha, eh. so watoto wadogo lazima hao tunajaribu sana wa nini ndio nikiongezea kidogo unajua mimi sizunguki sana ati ati nitapona mpaka sasa hii mimi naweza sema nepon. Aha. Manake 
ukisema ati niwe kama nilikuwa mimi najua iwe second mm-hmm. yes safi kabisa naona pia muna kampeni mnayoendeleza mm-hmm. kwa wale ambao wanaugua maradhi haya mm-hmm. stroke association of kenya yes. tumebakia na dakika tatu tu labda mnaweza kutuelezea hii ni nini kampeni yenyewe mtazamaji labda kukuonyesha tu hapa ni kwamba talk to me ama zungumza nami kuhusiana na huu ugonjwa wa kiharusi ama kupooza mm. hii ni kampeni ambayo inayoendelezwa na muungano wale ambao wanaugua maradhi haya hapa nchini Kenya kwa jina maarufu Stroke Association of Kenya yes. Yes. labda kampeni yenyewe labda kumalizia ni kuhusu nini hasa kwa eh, nataka kuwafikia nini eh mansu eh huu ni mwezi hii mwezi ya mei ni mwezi ya kuamazisha watu kuhusu stroke dunia mzima ndio na ukiangalia uh, rangi ya hiyo uh-huh. uh, na na hii yetu ndio eh, ni rangi moja inaitwa uh-huh. purple uh-huh. sasa um, uh, globally uh, we are encouraged to print everywhere purple uh-huh. ili watu wasome hii ni stroke ndio uh-huh. no, no. kama ingewezekana tungesema sasa uh, KTN uh-huh. iwe purple ndio ambazo zinabaki ndio watu wasome oh kwa nini KTN ime oh ni kwa sababu ya kampeni fulani sababu hii kala ni uh-huh. ndio kala ya ya, ya stroke uh-huh. ni mzima aha yes na mnataka kuwafikia nini mnataka kufa kuelezea wa Kenya nini kuhusiana na hii kampeni kumalizia sasa tutawaambia kwamba tafadhali watu waje uh-huh. let them come out uh-huh eh ndio wachue hata eh, wale ambao wanataka kujua kama wako na stroke ama pana wapimwe pressure mm-hmm. wapimwe damu ndio wapimwe uh, na, na vitu kama diabetes ndio so that we can avoid these problems aha mm-hmm. na mimi ninge, ningependa kuuliza kama uh, wakati ya kesho ndio kesho mimi na na pat- na kutana na waathiri wote uh-huh. eh, hapa katika ofisi yetu iko wapi ofisi ofisi yetu iko hapa eh, 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 Ngong Road uh-huh. on city on on uh, Ngong Road uh-huh. so we are just behind uh, uh, city Mochari. 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 Yeah. Yeah. Aha. Yeah. Asante sana daktari Nyambega. Nashtari kushu na lolote la kumalizia dakika moja tutufunge mjadala wetu. Ni tu vizuri watu waende wapimwe pressure, wapime sukari, ujue hali yako ya HIV na uone kama hata moyo wako ipimwe ili tujue na tuone kama kuna vitu tunaweza kubadilisha uh-huh. ili tusipate hii shida. Utakuwa na sherehe yoyote labda katika mwezi huu kuhusiana na hii? Kwa sasa tu tunawapa tu wafahamisha watu wajue Ehe, eh. lakini ni muhimu waende wapime vile umetuelezea Tafadhali Asante Tuko na this this month tuko na uh, workshop Aha. ya kuhamasisha uh, ya kuhamasisha uh, survivors Aha. na caregivers caregivers ni wale ambao wanachunga hao wanawasaidia mm. ili tuwaambie wewe piga mpira kutoka bandi ufike hapa Aha. na wewe piga kutoka hapa ufike hapa Aha ndio nini hapana ngombana malizia yeah. yes asante sana daktari Nyambega kwa kuweza kufika siku hii yeah. ya leo daktari Gushu pia tunafurahi sana kwa asiliana nawe yes. tutatafuta muda mwingine wakati mwingine ikiwezekana tuje tuzungumze zaidi masuala haya ya afya ni muhimu sana kuwafahamisha umma ambao wanaotazama hivi sasa mtazamaji basi kufikia hapa tuna la ziada mdo umeturusu na hayo siku ya leo kukufahamisha kuhusiana na haya maradhi ya kiharusi ukipenda kupooza na kampeni iliyoendelezwa katika mwezi huu wa Mei kuhakikisha kwamba unapata ufahamu kinachoendelea cha msingi ni daktari hapa pamoja na daktari Nyambega wamesisitiza kwamba toka uende ukapime maana kuna zile dalili za mwanzo ambazo ni rahisi sana kujulikana kulingana na vile ambao ametoa ushauri huu iwapo tutafuata basi tutakuwa ni haraka sana kujitokeza na kukinga kupatikana kwa baradhi kama haya ya kiharusi naitwa Ali Manzu kwenye mdosoko mrefu wasiliana nami kwenye KTN leo kwa taarifa zaidi asante